une action de grâce, je trouve bien qu'on a cette page d'évangile où on voit Jésus qui va guérir dix lépreux et un seul va revenir pour dire merci. Ça nous rappelle que nous autres aussi, souvent, on oublie de dire merci pour tout ce qu'il y a de beau dans notre vie. Faire l'action de grâce, c'est reconnaître que notre bonheur ne dépend pas seulement de moi, de moi tout seul, mais c'est pas vrai, ça marche pas ça. Faire l'action de grâce, c'est reconnaître tout ce qu'il y a de beau dans notre vie. Ce qu'il y a de beau dans la nature, ce qu'il y a de beau dans les personnes qui nous entourent, ce qu'il y a de beau dans ce que Dieu fait pour nous. Et ce que j'aime dans cette part d'évangile, c'est que ce lépreux-là, là, celui qui est guéri, ils ont tous été guéris, celui qui vient dire merci, là, on voit que toute son attitude, il est reconnaissant. On nous dit, quand il a vu qu'il était guéri, il revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il ne fait pas ça à moitié. On nous dit ensuite qu'il se jeta les, euh, contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. On veut nous montrer que cette, euh, ce lépreux-là qui est guéri, il est vraiment reconnaissant. Et c'est ce que nous avons à développer nous autres aussi, cette reconnaissance de toutes les beautés qu'il y a dans notre vie. Les beautés, bien entendu, en certaines semaines, on pense aux beautés de la nature, les feuilles dans les arbres, les, les fruits de, qu'on a pu récolter. Mais les beautés qu'il y a dans, le, dans notre vie, il y en a beaucoup plus que ça. Les personnes qui nous entourent, c'est quelque chose, ça, de reconnaître les délicatesses de Dieu à travers les personnes qui nous entourent. Les beautés de la nature quand on se rend service les uns aux autres, les personnes qui nous aiment et que nous aimons. Si ces personnes-là n'étaient pas dans notre vie, on s'entend-tu que notre vie serait pas pareille? Hein? Comment c'est important aussi de développer ce qu'on appelle la gratitude? On dit que pour être heureux dans la vie, c'est de développer ce, ce sentiment de gratitude. Être capable de dire à la fin de la journée, j'ai deux trois gratitudes pour lesquelles je peux dire merci. Il paraît que quand on fait ça, ça nous garde justement en bonne santé, des gens heureux, des gens épanouis. L'autre aspect à lequel je pensais, vous avez peut-être déjà entendu, puis j'ai déjà fait ça, puis probablement que vous aussi, quand il nous arrive quelque chose de difficile dans notre vie, je ne sais pas, un problème qui nous arrive, on est porté à dire, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi, ça, ces affaires-là? C'est le réflexe qu'on a. Et vous savez, par exemple, moi, on n'a pas de réponse pratique à cette question-là. Il y a un mystère qui nous dépasse. Mais en cette fin de semaine de l'action de grâce, je me suis dit qu'on pourrait se poser la même question, mais en partant des beautés qu'il y a dans notre vie. Et là aussi, on peut se demander pourquoi moi. Et je vous donne des exemples. Peut-être que certains exemples nous rendront plus certaines personnes que d'autres. Je ne sais pas, quelqu'un pourrait dire, mais dans ma vie, moi, j'ai la chance d'être entouré, d'avoir des bons enfants et d'avoir un conjoint, un, con, un conjoint qui m'aime. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi, dans fin de semaine, la seule chose qu'on veut dire, mais merci mon Dieu. J'ai la chance d'avoir ça dans ma vie. Hein? J'ai la chance dans ma vie qu'il ne m'est pas arrivé d'accident trop grave, puis ma santé, en tout cas, elle n'est pas parfaite, mais pour l'âge où je suis rendu, ma santé est bonne. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est pas tout le monde qui a la santé, par exemple. Hein? Dans fin de semaine, je dis merci à Dieu pour cette chance que j'ai dans ma vie. Hein? Je suis pas millionnaire, mais j'ai peut-être pas besoin de l'être millionnaire. Hein? Mais présentement, je peux vous dire que moi, je n'ai pas de problème. Hein? Je suis capable de vivre. Vous savez, c'est pas mon problème, hein? c'est peut-être que je vais trop manger. C'est pas le même problème que tout on sur la planète. Hein? J'ai la chance d'être capable de me débrouiller dans la vie. Pourquoi moi? Mais merci, mon Dieu. Moi, je suis content d'avoir ça. J'ai des gens autour de moi, moi, qui ont des talents que je n'ai pas. Puis ces gens-là sont généreux, de temps en temps, ils viennent m'aider pour s'échanger des services. Pourquoi ça m'arrive à moi, ça? Mais Seigneur, je veux dire, cette semaine, merci pour la chance que j'ai dans ma vie d'avoir ça. J'ai des amis, des gens avec qui je peux parler, des gens avec qui je peux m'amuser, des gens avec qui je peux avoir des fourrés de temps en temps. Là. Ça fait du bien d'avoir ça dans sa vie, même si on ne peut pas en avoir 15 20 là. Pourquoi ça t'arrive à moi? Merci, mon Dieu, pour mes amis, pour ces gens-là qui font en sorte que ma vie n'est pas pareille. 
Vous savez, par exemple, moi, dès qu'on se renseigne le moindre moment, vous savez qu'ici, dans le pays où on vit, il ne manque pas grand-chose. Hein? Et quand on pense que plus des trois quarts des gens sur la planète vivent dans la pauvreté, puis je n'exagère pas, là, pourquoi ça m'arrive à moi? Je n'ai aucun mérite, soyons francs. Mais en fin de semaine, je dis à Dieu, merci pour toutes les chances que tu me donnes, puis je veux me servir de ces chances-là pour m'en servir pour les autres. J'ai un peu le symbole qu'on vous aide à porter des denrées non périssables pour partager avec d'autres. Puis si vous oubliez cette semaine, on en prendra la semaine prochaine aussi. C'est important de reconnaître ça pendant cette chance-là. J'ai la chance dans ma vie d'avoir la foi. Je ne suis pas plus fin que les autres, j'ai la foi. Moi, je crois en Dieu, pas n'importe quel Dieu. Je crois au Dieu de Jésus-Christ qui m'aime tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Et de croire à ça, ça permet de garder la vie de toute autre façon. Merci, mon Dieu, d'être dans ma vie. Et comme je disais tantôt, on n'a pas de réponse pourquoi ça, ça nous arrive, mais d'être reconnaissant à sa place. À être reconnaissant pour toutes les délicatesses de Dieu dans notre vie. Et en fait, en cette semaine de l'Action de Grâce, je pensais vous partager un petit texte qui n'est pas de la haute théologie, je vous le dis tout de suite. C'est un petit texte que j'avais trouvé dans une revue il y a quelques années, mais je trouve que ça arrive bien pour l'Action de Grâce, et des fois, ça peut nous aider à réfléchir. Alors, je vous partage ce petit texte que j'aime. Alors, ce petit texte n'est pas comme ceci. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui va voir sa mère et qui présente un papier comme j'ai dans ses mains. Et en haut du papier, c'est marqué « Facture ». Il présente ça à sa mère une facture. Alors sur le texte, c'est marqué « Pour la tonte du gazon que j'ai fait, tu me dois 5 piastres. » C'est un petit peu d'affaire, hein? « Nettoyage de ma chambre cette semaine, une pièce. » C'est avant l'inflation. Euh, « Sortie des poubelles, deux pièces. » Mon bulletin, 5 piastres. Commission que j'ai fait au magasin, 50 cents. Alors, on dit à sa mère, c'est marqué au bois, mon temps dû, 13 piastres et demi. Alors, il donne la facture à sa mère, et sa mère prend la facture, puis elle a commencé à écrire le verso de la facture. Je vais vous partager qu ce que sa mère a écrit. La mère du petit garçon, elle a la tête, puis elle a vu passer plein de souvenirs. Elle prit son stylo et écrit sur la feuille. Pour les neuf mois pendant lesquels je t'ai porté afin que tu te développes, gratuit, et moi je suis plus que gratuit, j'appelle ça gratis. Pour toutes les nuits où je t'ai veillé, où je t'ai soigné, où j'ai prié pour toi, gratis. Pour tous les moments éprouvants et toutes les larmes dont tu as été la cause, gratis. Pour toutes les nuits remplies d'angoisse et tous les soucis anticipés pour toi, Grétis. Pour les jouets, la nourriture, les vêtements et même le mouchage de ton nez, Grétis. Et si tu fais le compte de tout cela, tu verras que l'amour véritable, ça ne coûte pas cher parce que l'amour véritable, c'est gratuit ou Grétis encore. Lorsque le Fils il finit de lire le message que sa mère avait écrit et l'âme coulait sur ses yeux. C'est comme il s'est réveillé. Là. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la feuille et vous savez ce qu'il a écrit? Il a marqué « Payé! <rire> » La morale de cette histoire, c'est exactement ça qu'on veut célébrer en fin de semaine. Souvent, on se rend pas compte qu'on reçoit tellement de délicatesse qu'on oublie de dire merci. Vous savez que le mot « Eucharistie » veut dire « action de grâce », ça veut dire « merci ». Et en fin de semaine, oui, je veux dire « merci à Dieu pour les belles pommes, merci pour la belle nature, merci pour les belles feuilles dans les arbres. » Mais si vous êtes comme moi, j'ai une raison beaucoup plus forte de dire « merci ». Merci à Dieu pour les personnes que tu mets sur la route. Avoir la foi, c'est de croire que les personnes qui sont sur la route présentement, c'est Dieu qui les a mises. Et c'est grâce à ces personnes-là qu'on peut être des hommes, et des femmes épanouies. Alors que toute notre célébration d'aujourd'hui soit un grand merci. En terminant cette homélie, je vais simplement faire une petite prière à notre nom. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te dis merci pour toutes les fois où j'ai oublié de le dire. Merci de m'avoir donné la vie. J'aurais pu ne pas exister, tu as voulu que j'existe. 
Merci pour le don de la foi qui me fait voir la vie d'une toute autre façon. Merci pour les personnes que tu mets sur ma route. Et merci à toi, Seigneur, de m'aimer d'une façon inconditionnelle. Amen. Et dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite, dans votre cœur, prenez des mots tout simples, mais dites merci à Dieu pour des beautés qui sont dans votre vie présentement.